Cheers! Mga kalasa, nako na miss ko kayong lahat. Kamusta na? Kakabalik ko lang galing sa bakasyon. Nagpunta kami sa Florida. Doon sa Disney World. Nako, napakasaya. Pero alam nyo, buti na lang. Nakabalik ako dito ng buo yung mga kamay at paa. Muntik-muntik na kami. Naglalakad kasi kami doon sa Florida, sa lake. Di ba maraming lake doon? Tapos muntika na kaming sakmali ng napakalaking creature. Puti na lang. Okay ba kami? Kwento ko sa inyo mamaya yan ha, pagkatapos ng tikimon portion. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng kakaibang lasagna. Ito ang beef stroganoff lasagna. Bago man ito sa inyong mga mata, sigurado ko matutuwa ang inyong mga panlasa. Kaya ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Lasagna. Ito naman yung beef sirloin na hiniwa ko lang ng maninipis at maliliit na peraso. Mushroom. Mozzarella o mozzarella cheese. Sibuyas. Sour cream. Paprika. Butter. At nor cream of mushroom. Gagamit din tayo dito ng tubig. Ito naman yung kompletong listahan ng mga sangkap na yan. Bumisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para sa kompletong recipe. Kung handa na kayo, tara na! Magumpisa na tayo magluto. Lutuin muna natin yung lasagna, batay sa package instructions. Kaya nagpapakulula ako dito ng tubig. Sa oras na kumulo na, pwede tayong magdagdag dito ng asin. Para nang sa ganon, magkaroon ng ekstra na lasa yung pasta natin. At ilagay na natin dito yung lasagna. Lutuin lang natin itong lasagna nang hindi tinatakpan itong lutuan natin. Eh. Sundin lang natin yung duration na nakalagay dun sa karton o dun sa package. Once maluto natin itong lasagna, tatanggalin ko lang to dito sa lutuan at ilalagay ko lang muna to sa isang malinis na plato. Yan. Tapos iset aside lang natin, mamaya gagamitin pa natin to. Yan. So ready na itong lasagna na niluluto ko. Ililipat ko lang muna to sa plato. Tandaan niyo ha, kung hindi niyo gagamitin kagad yung lasagna, mas maganda na kinocover natin ito para hindi kagad manigas. Kaya tatakpan ko lang tong lasagna nang sa ganun hindi ito tumigas kagad. So pwede kang gumamit ng cling wrap dito o anything o kahit plato. Takpan lang natin. Yan. So yan, okay na to. Lutuin naman natin yung ating beef stroganoff. Pagdating sa pagluto ng beef stroganoff, gagamitin ko pa rin yung same pan natin para sa ganun konti lang yung huhugasan. Ito, tutunawin ko lang muna tong butter. So ang gamit natin dito ay unsalted butter. Hahatiin ko lang to para mas mabilis na matunaw. Yan, so natunaw na yung butter at hindi na masyadong bumubula. Yan ang senyales natin o yung ating cue para ilagay itong ating sirloin. So ito'y beef sirloin. Bakit sirloin? Dahil ito'y isa sa mga pinakamalalambot na parte ng baka. So importante yan para hindi na tayo magluto ng matagal. At bukod dyan, hiniwa ko pa ng manipis at ng maliit para mabilis itong maluto at lumambot din. Lulutuin ko lang ito hanggang sa mag-brown na yung outer part nitong ating beef. Habang niluluto itong beef, normal lang na lumabas yung katas dito. So kung mangyari yan, pabayaan lang natin hanggang sa mag-evaporate na yung liquid. Ang susunod kasi natin kailangan gawin dito ay iluto yung sibuyas, pati yung mushrooms. So ilalagay natin yon kapag nag-evaporate na yung katas ng baka. So yan, yan yung gusto natin mangyari. Ano? Natuyo na yung katas ng baka. Huwag kayong mag-alala dahil yung lasa na iiwan dito. So, tubig lang yung nag-evaporate. Yan. Ngayon naman, ilagay na natin yung sibuyas. At igigisa rin natin ito. Kaya natin pinutuyo yung liquid para magisa rin natin yung sibuyas. 
Maganda ditong gamitin si buyas na dilaw o si buyas na puti. So yun, igisa lang natin to. At kung mahilig kayo sa mga creamy na pasta, nako, siguradong magugusto nyo to dahil bukod sa creamy na, napakalasa pa nito at malinomnam. Na pag nakita na ninyo na unti-unti itong lumalambot, ibig sabihin yan, pwede na nating i-ready yung mushroom. So ito yung mushroom natin na hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Ang gamit ko dito mushroom ay tinatawag na baby bella. Pwede kang gumamit ng creamy mushroom o ng white mushroom. Or yung mushroom na tinatawag na button mushroom, yung nakalata. Basta kapag yung nakalata ang gagamitin ninyo, eh, tatanggalin nyo muna yung tubig. Tapos ihiwain lang natin ang maninipis na peraso yung mushroom. Yan, ituloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sulumambot na rin yung mushrooms. At habang nangyayari yan, siyempre, ipe-prepare na natin yung ingredient na magpapakrimi dito at magbibigay ng lasa. So dito nakasalala yung success ng dish natin. Ang maganda dito sa ating ingredient, nandito na lahat. So ito yung nor cream of mushroom. Akalain ninyo, no? isang pakete lang, nandito na lahat ng lasa ng kailangan natin. Hindi na tayo kailangan maghalo-halo pa ng kung ano-ano mga sangkap. Meron akong tubig dito. Tutunawin lang natin itong ating nor cream of mushroom sa tubig. Mas maganda ang gamit nating tubig ay yung room temperature lang. Okay? Hindi mainit na tubig ha, para hindi mamuo yung powder. Tapos nyan, hahaluin ko lang. Hanggang sa matuno ng mabuti. So yan, mukhang ready na to. Hindi natin papalambutin ng husto yung mushroom ha. At saka yung sibuyas. Dahil ibibake pa naman natin ito, di ba? Importante maluto lang mabuti at lumambot lang ng bahagya. Katulad ng nakikita ninyo ngayon. Ilalagay na natin itong ating nor cream of mushroom na dinilute sa tubig. At hahaluin ko lang. So, pabayaan lang natin na kumulo muna itong mixture natin dito. Mapapansin niyo unti-unti na itong lalapot. Pabayaan pa natin na mag-evaporate pa ng konti yung tubig dito. Para mas lumapot pa. At habang nangyayari yan, ilagay muna natin itong paprika. Magbibigay ito ng kulay at ng konting flavor dito sa ating niluluto. So, paprika to ha, medyo manamis-namis. Hindi to chili ha, so hindi to maanghang. So, don't worry dun sa mga hindi mahilig sa manghang. Safe kayo dito. Yeah, so, krig nito ang ating niluluto, pero naglalagay ako ng paprika para magkakulay naman ng konti. At optional ingredient yan eh. Papabayaan ko lang itong maluto siguro ng mga dalawang minuto pa. Gusto ko pang maging medyo malapot itong ating beef stroganoff. So, yan. Nakikita ninyo, no? malapot na malapot na. So, turn off ko na yung heat. At ihahalo ko na yung sour cream. Ayan again guys, itong sour cream ay optional ingredient din. So kung wala kayong available na sour cream, okay lang. This is a nice to have ingredient, kung baga. Mas maganda kung meron, pero kung wala, okay lang din. Yan, ipapakod lang ko lang ito ng konti ha. Yan at the meantime, ipipreheat ko muna yung oven sa 350 degrees Fahrenheit. So tabi ko muna ito dito para mapakod down lang natin ng konti. Tama-tama kasi pinipreheat pa naman natin yung oven. Ano? Titikman ko lang para malaman ko kung okay na yung lasa. Hmm. Sakto. Napakalasa na niya. So, importante, tikman nyo muna yung inyong ginawa. So, pabayaan lang natin ang mag-cool down ng konti. Tapos, i-assemble na natin yung lasagna. Gagamitin natin yung kaninang naluto natin na lasagna na pasta. Pagsasamahin natin sa beef stroganoff. At lalagyan natin niya ng mozzarella cheese. Kung wala kayong mozzarella cheese, pwede kayong gumamit dito ng quick melt na cheese. Basta isha-shred lang natin o i-grate natin. So guys, at this point, narinig nyo naman na okay na yung oven natin. Ngayon, i-assemble natin yung lasagna. Nag-cool down na rin ng konti itong ating beef. Ito yung aking baking tray. So una natin kailangan gawin ay lagyan muna ng beef stroganoff yung pinakailalim. Yan. So, spread lang natin ito eh. Tapos ng stroganoff, yung pattern natin yan would be yung lasagna naman na naluto natin kanina. Now, ito naman yung lasagna, no? Pinutol ko na to para magsakto dito sa aking baking tray o sa aking baking pan. Yan. So, yung pattern nito, yung beef, yung lasagna, yung beef, tapos yung cheese naman. Tapos maglalagay tayo din ng beef sa ibabaw with the rest of the ingredients. 
Yan. Pagdating sa gitna, yan, generous na tayo dyan. Kasi, yung lasanya natin, konting layer lang yung gagawin ko. Well, kayo, kung gusto ninyong ubusin ng tatlong layer, subukan natin. Taasan yung layer. Sige. Tapos nyan, maglalagay na tayo ng cheese. And again, guys, kung wala kayong mozzarella, pwede kayong gumamit ng quick melt. Basta yung keso na talagang natutunaw, agad-agad, at kung matunaw, yung medyo elastic, yung kapag inangat ninyo. Parang spider web. Mas okay yung tingnan, di ba? Yan. Tapos, maglalagay na naman tayo ng lasagna. Yan. O, diba? Saktong-sakto. Tapos, uubusin ko na lahat ng ito dito. O, yan. So, guys, after nito, syempre, tatanta din natin yan ng cheese. Yan. Maging generous tayo sa cheese para mas lalong sumarap itong ating lasagna. O, yan. Tapos, eto na. Yung pinakaibabaw. So, meron tayong Lasagna uli. At ang itatap natin dito, mga kalasa, syempre, cheese na. Yan, importante na sa spread natin mabuti yung cheese dito sa ibabaw ng lasagna. So guys, ang gagawin ko ngayon dito ay ilalagay ko lang sa loob ng oven. Para i-bake. So, 350 degrees Fahrenheit, between 30 to 40 minutes. Okay na yan. Para doon naman sa mga walang conventional oven sa bahay, nakatulad nito, paano kayo makakapag-bake? Pwede kayong gumamit ng electric oven. Kung wala pa rin kayong electric oven, pwede kayong gumamit ng turbo broiler o ng air fryer pa rin. Basta magkakasyang inyong baking pan, pero kapag turbo broiler o air fryer, kasi ibobroil natin yun or i-air fry, tatakpan lang natin ito muna ng aluminum foil. Para nang sa ganun, hindi masunog kagad yung cheese sa ibabaw. Tatanggalin na lang natin yung aluminum foil mga 2 to 3 minutes bago maluto ito ng tuluyan. Para naman matunaw yung cheese at magkaroon ng konting kulay yung ibabaw. Okay, so ngayon, okay na to. Ilagay na muna natin sa oven. Tapos balikan natin na to after 30 to 40 minutes para ma-check. Okay, so ready na yung lasagna natin. Tara, check na natin eh. Kanina pa ako na excited. Wow! Wow, 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 wow. So yan, saktong-sakto. So ito, 30 minutes. Pero importante ah, na binabantay-bantayan din natin dahil baka naman masunog ng sobra. Tingin ko sakto lang to. Ito na yung lasagna natin, pero ipapakul daw lang ng konting-konti muna bago ko hiwain. Ha? Dahil mainit na mainit pa yan eh. So once na mag-cool down na, hihiwain ko yan, ililipot ko yan sa isang plate para naman makita ninyo. Tapos yun, tikman na natin. So, ready na ito ah. Hiwain lang natin ito na sa inyo muna. Ayan na. Excited na ako. Wow. Grabe. Nakita nyo yan, no? Oh. Wow na wow. Itsura pa lang. Okay na, okay na. Ngayon naman, tikman na natin. Cheers! Mmm! Napakalinamnam. Diba sabi ko kanina, malinamnam. Malasa. Actually, creamy-creamy. Masarap talaga at definitely pasta. So, nakakabusog. So, yun. Pero mga kalasa, ha? Ito yung talagang iahanda nyo sa Noche Buena. Kapag nasubukan nyo itong recipe. Dahil talagang hindi kayo mahihiya. Kung bago ka pa nga nagluluto, di ba? Ipakita mo to, patikman mo dun sa boyfriend mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Sigurado magugustuhan nila to. So, guys, ha? Sana subukan nyo itong recipe natin. Para naman may bago kayong addition sa inyong Noche Buena table. Ito na ang ating Beef Stroganoff Lasagna. Nakita nyo ha, kakaibang lasagna. Pero kakaiba rin yung sarap. 
Kaya sana subukan nyo itong ating recipe para may bago na naman kayong maihanda this year sa inyong Noche Buena Table. O yun, tuloy ko lang yung kwento ko tungkol dun sa karanasan namin sa Florida, dun sa my lake. Ah, grabe no, hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako eh, pag naiisip ko. Kasi nga diba, nasa Florida kami, so alam naman natin na mainit dun. Dito sa Chicago, ubod ng lamig do. No? So sa makatuwid, in-enjoy namin yung init. Naglakad kaming pamilya dun sa gilid ng isang malaking lake. Eh syempre, lakad kami ng lakad, nagpapainit, so napagod naman kami. Kaya ang ginawa namin, humanap kami ng mauupuan doon sa gilid. Eh nandun yung upuan namin sa dulong-dulo talaga ng lake. Yung tipong aabutin mo na lang yung lake. So nagpahinga kami doon. At tabang nagpapahinga, yun nga, no, chika-chika, kung ano-anong sightseeing, ikot-ikot ng ulo. Eh di ba Florida? Kapag sinabing Florida, napakaraming wildlife yan. At may isip mo una-una, ano, di ba, alligator yung malalaki, nakatera sa mga lake. Eh nasa lake kami, oh. As in, talagang nasa likod lang namin. Naalala ko bigla, si Mrs. hindi pa nakakakain ng alligator yan. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, Me, gusto mo bang makatikim ng alligator? Eh excited, sabi niya, oo naman, luto ka, luto ka. Eh nakakahawa yung excitement, kaya napalakas yung boses ko. Sabi ko, oo naman, oh, lulutuan kita ng alligator, yung pinarito na malutong. Eh habang sinasabi ko yun, may naramdaman ako sa likod ko. Alam niyo naman yun, di ba? Kapag may gumagalaw sa likod ninyo, ramdam ninyo kahit hindi niyo nakikita. So, yun yung nangyari. Eh, hindi lang basta-basta kasi pakiramdam ko, parang napakalaki, biglang umangat. So, ang ginawa ko, tumingin ako sa likod. Pagkatingin ko, ah, ang laki ng creature, grabe. Tapos yung mata, ang laki rin. Sa katunayan nga niya, may nakuha kaming picture eh. Kasi, habang nag-uusap kami, may kumuha ng litrato sa amin. So, eto yun. Narinig pala niya yung sinabi ko. Kaya nanlaki yung mata sa takot. Nakalimutan niya tuloy na dragon siya. Kaya maraming salamat sa inyo sa pagnood ng video na to. Sana ha, samahan niyo pa ako sa ating mga susunod pang video. Advance Merry Christmas guys! At hanggang sa muli!